എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഒന്നും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അറിവില്ലാതെ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ രസകരമായ ജീവശാസ്ത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏവർക്കും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു വീഡിയോ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് അടക്കാം വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടത് തണുത്ത വെള്ളമാണെന്ന് കരുതി കാൽ ചവിട്ടിയത് തീയിലേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് കാല് പിൻവലിക്കുന്നു അയ്യോ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും പാത്രത്തിൽ ചൂടുണ്ടെന്നറിയാതെ അതിൽ തൊട്ടത് അയൺ ബോക്സിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോയിലെ പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതെ ഇത് ബോധപൂർവ്വം നടന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല ചൂടാണ് എന്ന് കരുതാതെ കാൽ വച്ചതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽ പിൻവലിച്ചു ഇതൊരു അബോധ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി നിരീക്ഷിച്ചാലോ ഈ വീഡിയോയിലും തീയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അറിയാതെ തീയിൽ കാൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാൽ പിൻവലിച്ചു ഇതിൽ തീയിൽ കൂടി നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാല് പിൻവലിക്കുകയോ അയ്യോ ഇന്ന് നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തതും രണ്ടാമത്തതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഊഹം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് കാൽ പിൻവലിച്ചത് ഇവിടെ ചൂട് ആണ് തീയാണ് എന്നറിയാതെയാണ് കാൽ അതിലേക്ക് ചവിട്ടിയത് അപ്പോൾ കാലിലെ കോശങ്ങളെ പൊള്ളലിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശരീരം നടത്തിയ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമായിരുന്നു കാൽ പിൻവലിക്കൽ അത് ബോധപൂർവ്വം നടന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛാനുസരണമല്ലാതെ നമ്മുടെ അറിവോടെയല്ലാതെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകസ്മികമായി പെട്ടെന്ന് യാദൃച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ആർ ആക്സിഡന്റൽ ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി റെസ്പോൺസസ് ടുവേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേ ദ ഡു നോട്ട് ഹാപ്പൻ കോൺഷ്യസ്ലി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോധതലത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തത് ബോധപൂർവ്വം നടന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ തീയാണെന്നറിഞ്ഞ് തീയിൽ കൂടി നടക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് അതിലേക്കൂടെ പോയത് ആ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത് തലച്ചോറിലെ ബോധതലങ്ങളാണ് സെർബ്രം നിയന്ത്രിച്ച പ്രവർത്തനമാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം വിശദമായി പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് അബോധതലത്തിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്ന് കണ്ടു ഈ പ്രവർത്തനം ഇത്ര വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അറിയാതെ തീയിൽ തൊട്ടപ്പോൾ വേഗത്തിൽ കൈവലിച്ച പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിരീക്ഷിച്ച് ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിക്കുമല്ലോ കണ്ടില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സാധാരണയാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം കൈയും സുഷുമ്നയും തമ്മിൽ നാടികളിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചൂട് ഒരു ഉദ്ദീപനമാണ് ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ വിരലിൻ്റെ അഗ്രത്തിലുള്ള ഗ്രാഹികൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുന്നു തൽഫലമായി ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആവേഗങ്ങളെ സംവേദ ന്യൂറോൺ സുഷുമ്നയിലെത്തിക്കുന്നു സുഷുമ്നയിൽ സംവേദ ന്യൂറോണിനെയും പ്രേരക ന്യൂറോണിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇൻ്റർ ന്യൂറോണിലേക്ക് ആവേഗങ്ങൾ കടക്കുന്നു ആവേഗങ്ങൾ പ്രേരക ന്യൂറോണിലൂടെ കൈകളിലെ പേശികളിലെത്തുമ്പോൾ കൈ അതിവേഗം പിൻവലിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആവേഗങ്ങൾ സുഷുമ്നയിലൂടെ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നു സുഷുമ്നയിൽ നിന്നാണ് കൈ പിൻവലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രതികരണം അതിവേഗത്തിലാകുന്നു പിന്നീടാണ് ആവേഗങ്ങൾ തലച്ചോറിലെത്തുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനം നടന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആദ്യമായി കൈ ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ തട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂട് ആണ് ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് സോ
the receptors are present in the skin അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാഹികൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസിനെ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്നയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സംവേദ നാഡികോശം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ സച്ച് ഇമ്പൾസസ് ആർ ക്യാരി ടു ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ബൈ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്ദേശം സുഷുംനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എത്തി സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഈ സന്ദേശത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ഇപ്പോൾ എത്തി ഈ സന്ദേശത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ഇസ് ടു ജനറേറ്റ് ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റിമുലസ് സോ ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ഇസ് ടു കണക്ട് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഇപ്പോൾ പ്രതികരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക നാഡികോശത്തിൽ എത്തി പ്രേരക നാഡികോശം ഈ സന്ദേശത്തെ കയ്യിലെ പേശിയിൽ എത്തിക്കുന്നു ദ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദ മസിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽ സങ്കോചിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി കൈ പിൻവലിക്കും ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽ ദ ഹാൻഡ് വിഡ്രോസ് ഈ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുഷിംനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഈ സന്ദേശം ബ്രെയിനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബോധതലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് മേഖലയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വേദന അറിയുന്നത് അപ്പോൾ തീയിൽ തൊട്ടപ്പോൾ ആദ്യം കൈ പിൻവലിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് വേദന അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഏത് ഭാഗമാണ് സുഷുംനയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ബോധതലങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സോ the conscious parts of brain does not involved in this process so this process are unconscious anganeyanengil ippol nadana reflex pravartanathile ghadagangalum bhagangalum ulpadutti namukku or flow chart thayaarakkiyalo ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നുപോയ ഒരു പാതയുണ്ട് ആവേഗങ്ങൾ കടന്നുപോയ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഈ വഴിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയെ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഇസ് ദ പാത്വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഇൻ ദ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൂർത്തീകരിച്ച് സയൻസ് ഡയറി രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിലെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു കേന്ദ്ര നാടിയോസയിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത് അതെ സുഷുംന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുംനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സുഷുംന റിഫ്ലക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മെയിൻലി സ്പൈനൽ കോഡ് ആക്ട് എസ് എ സെന്റർ ഓഫ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ സച്ച് റിഫ്ലക്സസ് ആർ കാൾഡ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരു സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം സുഷുംന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡാണ് ആയിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഊഹം നിങ്ങളുടെ ഊഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ കാണാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ആ പന്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് നേരെ വന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് അടച്ചുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് മാറില്ലേ ഇതുപോലെ കണ്ണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണടക്കില്ലേ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ചിത്രം കണ്ടില്ലേ കണ്ണിന് നേരെ ഒരു പ്രാണി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചത് സുഷുമ്ന ആയിരിക്കുമോ കണ്ണിൽ നിന്ന് സന്ദേശം സുഷുമ്നയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം തലച്ചോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെർബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഊഹം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സന്ദേശങ്ങളെ വേഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സെർബ്രത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം സെർബ്രമാണ് ഈ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സെർബ്രൽ റിഫ്ലക്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കും സച്ച് റിഫ്ലക്സസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് സെർബ്രം ആർ കാൾഡ് സെർബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ ഇതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാങ്ങയും പുളിയും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വെള്ളം വരില്ലേ അതും ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സുഷുമ്നയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും യു നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി ചില സമയത്ത് മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോഴും അപകടം പറ്റുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ കാലിലും തലയിലും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മുടെ നട്ടലിനകത്താണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രോഗിയെ കാലിൽ പിടിച്ച് വേഗത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സുഷുമ്നയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിന് ക്ഷതം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുക ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സുഷുമ്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡാണ് റിഫ്ലക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സ്പൈനൽ കോഡിന് ക്ഷതം പറ്റിയാൽ ആ രോഗിയെ രക്ഷിക്കാൻ തന്നെ അസാധ്യമോ അയാളുടെ ശരീരം പോലും തളർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ആ രോഗിയെ പരിചരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സുഷുമ്നയ്ക്ക് ക്ഷതം പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ആ രോഗിയെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റാനോ എടുത്തു വെക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കരുത് ഈ കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബോധപതലം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു അവയെ വോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കും വോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെർബ്രമാണ് സെർബ്രത്തിലെ ബോധതലങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ബോധതലത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന ആക്സിഡന്റലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇൻവോളണ്ടറി റെസ്പോൺസസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡും സെർബ്രവുമാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാലോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിവരുണ്ടാകും ഇത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുമായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടില്ല ഞെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേടിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പേടിയുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനി ചേഞ്ചസ് അത്തരത്തിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമോ അതെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിച്ചു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടി അല്ലേ ഇൻക്രീസസ് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് അതുപോലെ ശരീരം വിയർത്തു സ്വറ്റ് ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് കൂടി ഇൻക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ ഉമുനീരിന്റെ അളവ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഉമുനീര് കുറഞ്ഞു ഡിക്രീസസ് സലൈവ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നടന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഏത് ഭാഗമായിരിക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പെരിഫറൽ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് സോ സച്ച് റെസ്പോൺസസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതുപോലുള്ള ശരീര പ്രവർത
സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കൂ അതെ സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ രണ്ട് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ സോ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രീകരണത്തെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെയും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയാലോ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ആ പാമ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയെ കണ്ട് പേടിച്ച സമയത്ത് ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്തേക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ടോർച്ചടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നരക്ക് ഒരു ഹോൾ വലുതാകുകയും ചെറുതാകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണാം ഈ ഹോളിനെയാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം ഈ പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്നു പ്യൂപ്പിളിനെ വികസിപ്പിക്കും സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മം കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിളിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നു ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐ ഡയലൈറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയക്കുന്ന സമയത്ത് വായിൽ ഉമിനീരിന്റെ അളവ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഉമിനീരിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയും ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ടിനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ ഈ സമയത്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇൻക്രീസസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ശ്വാസനാളം വികസിക്കുന്നു കൂടുതൽ വായു അകത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പുറത്തേക്ക് കളയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്വാസനാളം വികസിക്കുന്നു ട്രെക്കിയ എസ്പാൻസ് ഇനി നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഉദരാശയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീപവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീപവിക്കുന്നു കുറയുന്നു സോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്ലോസ് ഡൗൺ അടിയന്തിരമായി പേടിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എനർജിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവാം ഓളന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് കരളിൽ വെച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നു രക്തത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇനി നമുക്ക് കുടലിന്റെ കാര്യം പരിശോധിച്ചാൽ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുടലിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഉള്ള തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനമാണ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് അതിന്റെ നിരക്ക് കുറയുന്നു പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീൻ സ്ലോസ് ഡൗൺ വൃക്കയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അതിന്റെ പേര് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥി ഇതുപോലെ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ചില ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നു ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ യുറീനറി ബ്ലാഡ് പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു മൂത്രം നിറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിൽ അതിരിക്കുന്നു യുറീനറി ബ്ലാഡ് റീഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ വന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ എത്തണ്ടേ പഴയ അവസ്ഥയിൽ എത്തണ്ടേ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഹൃദയം വിടുപ്പ് കൂടി കണ്ണ് തള്ളി ഇരുന്നാൽ മതിയോ അപ്പൊ പഴയ അവസ്ഥയിലാക്കണം പഴയ അവസ്ഥയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലോ നേരത്തെ കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിൾ വികസിച്ചിരുന്നു അടിയന്തര ഘട്ടം തരണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിൾ സങ്കോചിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങുന്നു ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐ കൺട്രാക്സ് ഇപ്പോൾ ശ്വാസനാളം സങ്കോചിക്കുന്നു ട്രക്കിയ കൺട്രാക്സ് അതുപോലെ നേരത്തെ ഹൃദയമിടുപ്പ് കൂടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹൃദയമിടുപ്പ്
ഇനി ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം സാധാരണ നിലയിലാകണം ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു ഡിക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ നേരത്തെ മൂത്രാശയം പൂർവസ്ഥിതിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി മൂത്രാശയം സങ്കോചിക്കുന്നു യുറീനറി ബ്ലാഡർ കണ്ടറാക്ട് അപ്പോ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ശരീരത്തെ പഴയ അവസ്ഥയിലാക്കാൻ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ പ്രവർത്തിച്ചു ഈ രണ്ട് വ്യവസ്ഥയുടെയും പരസ്പര പൂരകമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിൽ നടക്കുന്നത് ദ കമ്പൈൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഹവ് ടു റെഗുലേറ്റ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ റിതമിക് മാനർ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ബോധപൂർവം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന അബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവ ഓരോന്നിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അവ എപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ സോ നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദ വോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആൻഡ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചാലും നാഡി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്യാൻ യു ലിസ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് നെർവസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓർ ഡിസീസസ് ഭേവിഷബാധ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റാബിസ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മെനഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അൾഷിമേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നാഡി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ അസുഖമാണ് അൾഷിമേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ രോഗത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ രോഗം ഇതിവൃത്തമായ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തന്മാത്ര എന്നാണ് പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ രോ ആ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ രോഗത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം തലച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാഡികോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നാഡികോശങ്ങളിൽ അലയമായ ഒരു മാംസ്യം അടിഞ്ഞുകൂടും ആൻ ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ അക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെയുള്ള നാഡികോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നു സോ ദ ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അങ്ങനെ നാഡികോശങ്ങൾ നശിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ഓർമ്മ നൽകുന്നതും ഒക്കെ ഈ നാഡികോശങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രമാതീതമായി നശിച്ചു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഈ രോഗത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുക ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരിക ഇന്നബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഡു റൊട്ടീൻ വർക്ക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ല കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അക്ഷിമേസ് രണ്ടാമത്തെ രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് തലച്ചോറിലെ പ്രത്യേക തരം ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ നശിക്കുന്നു സോ ദ റീസൺ ഓഫ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ നാടിയ പ്രേക്ഷകത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം അസറ്റൽ കൊളീൻ ഡോപ്പാമീൻ എന്നിവ നാടിയ പ്രേക്ഷകമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഡോപ്പാമീൻ എന്ന നാടിയ പ്രേക്ഷകത്തിന് തലച്ചോറിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് ഈ ഡോപ്പാമീന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന് കാരണമാകും ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പാമീൻ എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഇസ് എ കോസ് ഓഫ് ഓർ റീസൺ ഓഫ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അവയങ്ങളുടെ പ്രസരണത്തിലും പ്രേക്ഷണത്തിലും ഒക്കെ തകരാർ സംഭവിക്കും എന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനൊക്കെ വഴിവെക്കും ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തുലനാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ് ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ ക്രമരഹിതമായ ചലനം ഇറഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ മസിൽസ് ശരീരത്തിന
ക്രമരഹിതമായി തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ കാരണം സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ അനിയന്ത്രിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹം അപസ്മാരത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇതുമൂലം എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പേശി സങ്കോചം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സന്നി ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എപ്പിലെപ്സി ഡ്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂസ് മസ്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരിക നമ്മൾ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം പഠിച്ചപ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് ഉമനീർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നുരയും പതയും വരിക ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രോം ദ മൗത്ത് അതുപോലെ പല്ല് കൂട്ടിക്കടിക്കുന്നു ക്ലെൻസിങ് ഓഫ് ടീത്ത് ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ നാക്ക് വെച്ച് കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ക്ലെൻസിങ് ഓഫ് ടീത്ത് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് രോഗി അബോധാവസ്ഥയിൽ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദ പേഷ്യന്റ് ഫോൾസ് അൺകോൺഷ്യസ് അവസ്മാര രോഗികളെ കാണുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവരെ പരിചരിക്കണം പല്ല് കൂട്ടി കടിക്കാതിരിക്കാനും തല തറയിൽ അടിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശ്രദ്ധ വേണം വായു സഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് അവരെ പരിചരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ പാഠത്തിൽ ഈ രോഗാവസ്ഥകളെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ഒരു സെമിനാർ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രോഗാവസ്ഥകളെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമാണെന്നും നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചാൽ ആ രോഗിക്ക് ദിനചര്യകൾ പോലും കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം രോഗികളെ നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കരുതലോടെ വേണം കാത്തിരക്ഷിക്കാൻ ഈ രോഗാവസ്ഥ ആർക്കും വരാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹായം ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഈ അധ്യായത്തിൽ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ കൃത്യമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ട ജീവിതശീലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ അത്തരം രോഗികളെ സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം മൂല്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നാടി വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ എവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകത്തിലെ വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗം ഒന്നെടുക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ വിച്ച് ഹെവ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥ പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതെന്നാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാണ് ഉത്തരം സെർവലമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബന്ധം കണ്ടെത്തി വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനാണ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അനിയന്ത്രിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഏത് രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമുക്കറിയാം ഐഡന്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ബന്ധം കണ്ടെത്തി വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനാണ് അതിലെ ചോദ്യം ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിലെ അനിയന്ത്രിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അത് ഏത് രോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എപ്പിലെപ്സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പാമിൻ ഡോപ്പാമിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് ഏത് രോഗാവസ്ഥയാണ് അത് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗമാണ് അനലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഉത്തരം എഴുതാനാണ് എ തോൺ പിയേഴ്സസ് ദ ഫൂട്ട് കാലിൽ ഒരു മുള്ള് തുളച്ചു കയറുന്നു ദ ലെഗ് ഈസ് വിഡ്രോൺ കാല് പിൻവലിക്കുന്നു ദ തോൺ ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് സ്ലോലി കാലിൽ നിന്ന് മുള്ള് എടുത്തു മാറ്റുന്നു ഇത് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യം എഴുതാനാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ സ്റ്റിമുലെ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതാണ് സ്റ്റിമുലെ എസ് സ്റ്റോൺ പിയേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫൂട്ട് കാലിലേക്ക് മുള്ള് കൊണ്ടുകയറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലെ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് റെസ
എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാല് പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം സ്പൈനൽ കോഡാണ് നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്നയാണ് നൽകിയത് അത് ബോധതലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല അതിനുശേഷമാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് സെർബ്രത്തിൽ എത്തിയത് അപ്പൊ സെർബ്രത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് റെസ്പോൺസ് കണ്ടു വൺ ഈസ് ദ ലെഗ് ഈസ് വിഡ്രോൺ കാല് പിൻവലിക്കുന്നത് കണ്ടു രണ്ടാമത് Uh, the thought is taken out slowly. Kali is the middle of the leg. This is the reflex action. The leg is withdrawn. Kali is the middle of the leg. This is the reflex action. The end of the day, the middle of the leg is the middle of the leg. We are going to do the same thing. We are going to do the same thing. That is the reflex action. It is a voluntary action. That is the same thing. It is the same thing. You are going to do the same thing. You are going to do the same thing. റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ അപ്പൊ അതുകൂടി ചിത്രീകരിച്ച് സയൻസ് ഡയറി രേഖപ്പെടുത്തണം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആശയങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ ഭംഗിയായി ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സയൻസ് ഡയറി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം